though. No to tak, moi drodzy, ale akcja w ogóle. Stacja pogodowa. Hama. Kurczę, zaufałem firmie, bo brat ma pewno, nie z 15 lat taką stację. Starsi moi z 7, 8, może 10 i wszystko działa. A ta normalnie utraciła kontakt z rzeczywistością. No, w ogóle zaczął znajdo znajdować jakieś czujniki tutaj w pobliżu i o ile to mogę zrozumieć, że jak ktoś sobie kupił coś podobnego i jest jakiś tam konflikt, to tak nie dało się w ogóle godziny zmienić. Tutaj w ogóle utraciła stacja kontakt z rzeczywistością. Także, no niestety, trzeba było nową stację pogodową i co wchodzi takie coś no do zamontowania na dachu o dale Jak ktoś będzie zainteresowany, ja jeszcze nie otwierałem. Tutaj to wygląda tak. No, to patrzmy do środka. Narzędzie tutaj zawsze dyżurne jest. Będziemy oddziałem zamiejscowym Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Kurczę, nie wychodzi. Gdzieś tam jeszcze coś było, kawałek. Pało. Grube to było ciężko objąć tak dłonią. Tak, na pewno. Uwielbiam taki napis, że coś jest profesjonal. No. Jak coś jest professional, to jest na pewno świetne. Albo jak coś jest survivalowe, to też jest zawsze bardzo survivalowe. Ale instrukcja fest. Po angielsku. Cała instrukcja, słuchajcie, jest po angielsku i ma 89. 89 stron. Żona zaraz przyjdzie, będzie przerażona pewnie. Co tutaj mamy? Tutaj znowu potrzebujemy narzędzia tnące. Fajne takie unboxingi są w sumie. Też lubię oglądać. Pro Tech. To jest wyświetlacz do domu. Do zamontowania albo na ściany na jakieś kołeczki, a albo jest podpórka otwierana, nie? Żeby sobie postawić.
wejście na mikro, wejście na mini USB. No to to mini USB to trochę to jest uciążliwe nadal na kartę pamięci, no to nieźle, no i na zasilanie. Więcej tutaj nic nie ma. Weather station, station, weather station. O. O, nie po norwesku, tylko nie po angielsku będzie. 5 V, no to tak, dobra. Zasilanie jest takie. Tutaj co mamy? Obejmy do montażu. Jakiś taki kluczyk. Ok. O, ale normalnie nieźle. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak nic. Przetnę co tutaj. Mhm. Kierunek wiatru. Koguta brakuje, nie? <głos> Albo innego. Tutaj jest zapewne... Tacka do pomiaru opadów. Chociaż Stavanger może być zdziwiona nieco, bo jak tutaj pada w poziomie... To nie wiem jak to zadziała, tak, ale to jest tacka. Lejek. Odłożę. Tutaj jest do wiatromierza. Wiatromierza, wiatrometru. No a czytałem opinię, opinię o tej stacji pogodowej. Jakiś gość pisał tam na forum, że w ogóle spoko stacja i że fajna, tylko że u niego parę razy nie ogarnęła tematu, bo ona ogarnia wiatr do 50 metrów na sekundę, a tam u niego mocniej wieje. No. no, 50 metrów na sekundę to już jest niezły rozgwizd. A w sumie, tego w sumie nie muszę dzisiaj odbijać, bo tego nie będę dzisiaj uruchamiał, bo jutro muszę zakupić instalację do montażu na dach. 1 amper, 5 w 5 v No i cały ten pająk. Ja tu jeszcze coś jest. Aha, tutaj jest czujnik. No to otwórzmy. I odkładam niezabezpieczone narzędzie ostre. Tak, temperatura, wilgotność, ciśnienie. To jest czujnik domowy, który jest zasilany 2A, dwie baterie. Do powieszenia przewidziany. Odkładam też Dobra, te wo wory. Ej. Wory tam, obejmy też tam, tu już chyba nie będzie, a może jeszcze będzie trzeba to, to sobie tu. Więcej nic nie ma. Jest trytka jedna. Ciekawe po co. W instrukcji jest na pewno zapisane. Więcej nie ma nic. Jakiś forfacer. No i tak jest. Mamy poziomiczkę. 
będzie trzeba przysumować. Tutaj jest tacka do opadu. Tam jakieś idą tasiemka. Trzy kabelki szare. Jeden czerwony, pewno tego nie będzie widać. Tutaj jest sensor e, setup steps. Naklejeczka i pod naklejeczką jest e, co jest? Panel słoneczny. Nie wiem, czy to tak tym można tuc. Ale na pewno w transporcie się dużo razy tukło. Tutaj jest zlewka cała od tych opadów. Nie wiem, czy to ma znaczenie, że ona tu jakaś, czy ona coś waży, ale tu też idzie na dół jakaś taśma, więc to pewno ma znaczenie. Tutaj jest miejsce na baterię. Open. Dwa razy 2A i właśnie co ciekawe tutaj jest potrzebna bateria litowa. No i powiem wam, że z tymi bateriami to w sumie to, to tak nie ma żartów. Bo kurczę, był, jak teraz byłem w górach, to ten mój lokalizator, on z takim trackingiem powinien działać dwa tygodnie, a na baterii alkaicznej to było półtora dnia. No, więc generalnie słabo na tych bateriach e, litowych na, e, te sprzęty no, lepiej działają, to są baterie po prostu no, lepsze. No, no i tak, i tutaj właśnie muszę ustalić sobie średnicę i jutro zakupić maszt, ale czy to, to jest duże? To jest pewno z 50 mm. A ta rurka, przynajmniej ten cały system, który widziałem w Biltemie, to jest na 38. No, także to będzie trzeba temat ogarnąć. No, ale tak wygląda. I tutaj jest coś, a tutaj jest też coś. O, będę musiał zobaczyć do instrukcji i zmontować. The next day. No to tak, po normalnie godzinie albo półtorej w markecie zwanym dalej Bitemą udało mi się kupić takie e, sprzęty do mocowania tej stacji pogodowej. O, tutaj mamy rurę do wydechu. Tutaj akurat ta średnica będzie dobrze pasować pod yy, samą tą stację u góry, także tutaj jest git. Yy, I tak, yy, to będzie przykręcone do ściany. Tutaj jest regulacja tej odległości, chociaż ja będę musiał mieć skręcony na minimum, żeby mi to się tam dobrze minęło z dachem. I tak. Będzie wykorzystana jedna obejma też do wydechów. Tutaj są śruby i e, śruba i wkręt. To pójdzie, to pójdzie w drewno. To tutaj w drugą stronę. Tutaj mamy jeszcze jedną obejmę. I tutaj ta nie będzie przydatna, bo ta na tą rurkę nie pasuje, dlatego kupiłem to. Także za chwilkę to przygotowuję i będziemy się brać za montaż. Drobna aktualizacja. Przed montażem, wstępnie stacja uruchomiona. Czujnik ten wewnętrzny już też uruchomiony, tylko nie wiem gdzie go rzuciłem. I teraz co? Śledzik na górze jest zamontowany. Tutaj jest jedna rurka gotowa, wymalowana, ale byłem dzisiaj jeszcze dokupić drugą, bo doczytałem łaskawie w instrukcji, że musi być to przy, yy, wyżej nad dachem ponad 1 metr. To mam tutaj wszystko wymalowane. Tutaj jeszcze sobie, że tak powiem, dosychają pewne tematy. Wymalowane jedna warstwa cynk w sprayu, a drugi jakiś taki ten i taki kolorek. Taki jakiś, taki, taki mi się wziął. 
I co? Stacja oczywiście nadaje. Sprawdziłem, miernik opadów również działa. Także za chwilkę, jak to jeszcze troszkę podesnę, bo jeszcze jest takie chwytliwe, troszkę się łapie rąk. Stawiam ten maszt tam i, 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 i... no i będzie zrobione. Kolejny update. Śledzik zamontowany. Uchwyt zamontowany. Stacja pogodowa już jest na maszcie. Także zaraz będą cyrklowania. No i co? Nie taka chwila strachu. Bo chwilę się zeszło, ale stacja jest. Piony są z jednej i z drugiej strony zmierzone poziomicą. Także zaraz jeszcze odpalam drona i polecimy z góry sprawdzić. Do kompasu ustawiony. Północ jest, także powinno być ok. Okay.